Oi, meus amores. A receita de hoje é ensopado de grão de bico. Gente, essa receita é uma delícia. Vocês vão gostar. Então assista o vídeo até o final e bora para a receita. E para começar a nossa receita, eu tenho aqui uma xícara e meia de grão de bico que eu já deixei no, de molho de ontem para hoje. E agora nós vamos lá para o fogão para cozinhar o grão de bico. E aqui no fogão eu tenho uma panela de pressão que nós vamos colocar o grão de bico. E vou acrescentar aqui um litro de água. Vou colocar uma folha de louro e vamos ligar o fogo. Vou tampar a panela na pressão. Quando ele começar a ferver, pegar a pressão, eu vou contar por 20 minutos. Já cozinhou o grão de bico, agora vamos reservar e vamos para o tempero. Aqui na panela vou colocar duas colheres de sopa de óleo, você pode colocar azeite, banha, o que você preferir. Vou ligar o fogo, aqui eu tenho três gomos de linguiça toscana, você pode usar aí da, da sua preferência e vamos colocar aqui para fritar. Vamos esperar ela fritar. A linguiça já fritou. O que, é que eu fiz com a linguiça? Eu, eu ferventei ela, dei uma fervida nela, é, esperei ela esfriar, cortei ela em rodelinhas para a gente fritar. Então a linguiça já, já fritou. Eu tenho aqui três dentes de alho e pimenta dedo de moça, que eu vou colocar aqui para fritar também. A pimenta, a pimenta é opcional, viu, gente? Mas ela tá sem, picadinha e sem semente. Então, ela não vai arder, ficar ardido lá na comida, lá no prato. Ela vai dar sabor só. Mas tem gente que não gosta, acha que vai ficar ardido, não vai. Tá bom? Mas quem não quiser colocar, não precisa também. Eu coloco porque eu gosto bastante. Fritei o alho aqui rapidamente com a pimenta. Vou colocar aqui. Eu tenho uma cebola média picadinha que eu vou colocar aqui para fritar também. Vou esperar ela fritar um pouco. Vou colocar aqui uma colher de, de chá de páprica. Essa páprica é páprica doce para fritar aqui junto com a cebola com o nosso refogado. Já fritei aqui a cebola por dois minutos. Agora eu vou acrescentar aqui uma concha. Vou pôr mais um pouco. Do grão de bico. E vamos apertar ele aqui um pouco com a, com a colher mesmo, que é para dar uma engrossadinha no caldo, né? Já amassei bem aqui a, o, o grão de bico, aqui na panela. Agora vou acrescentar aqui o restante do grão de bico aqui da panela. Coloquei tudo todo o grão de bico aqui na panela, vou acrescentar o sal, vou colocar uma colher de chá de sal, se precisar a gente põe mais e vamos deixar ele ferver aqui para ele pegar todo o sabor do tempero e já volto. Já ferveu bastante aqui o nosso grão de bico por cinco minutos, agora eu vou acrescentar o cheiro verde, tá pronto o nosso ensopado de grão de bico. Vou desligar e já volto. A nossa receita ficou pronta. E olha, gente, que bonito que ficou o nosso ensopado de grão de bico. Gente, vocês não têm noção do sabor. Tá muito gostoso, gente. E agora eu vou mostrar de pertinho pra vocês, gente. Olha só que delícia. 
suculento, gente. E saboroso. E agora eu vou experimentar. Olha, gente, que delícia. Estão servidos, meus amores? Gente, é uma delícia. Muito saboroso. Façam aí, gente, que vocês não vão se arrepender. Depois diz aí no comentário. Um beijão para todos. Fiquem todos com Deus. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. E eu amo vocês. Thank you.